，不要以为进了陆家的门就是陆家的人了。要不是少爷他，哼，总之便宜你了。你要以谢家杨远的身份，嫁给陆氏集团的二少爷，哄我嫁给那个传说中脾气古怪。苏诗琪，你还有的选吗？不管陆时燕是个什么样的人，为了那笔钱，我必须留下来。就算是一条绝路，我也要把他走活了。嗯、已经准备好了，一会儿肯定把他下得晕，就当送他的见面礼吧。要是吓跑了，可不算我拒婚。在院子里等会儿，二少一会儿就来。不知道哪儿来的村姑，跟我白补。等会儿有的你苦头吃。啊啊啊啊不，去吧。我不知道爷爷为什么选择让我和你结婚，但我对你毫无兴趣。你如果选择留下，不会有好日子过的。说那我好玩吗？怎么不好玩？以后我们还可以玩点别的花样。陆实验。我现在浑身上下都是狗毛，还有狗的口水，你说是不是很脏啊？啊！你这个女人，放开我！愣着干什么？弄弄走啊！太脏死了！啊啊！二少，苏小姐，放放开我点少爷！我这叫一败还一闹。谁让你吓唬我？我就恶心你！你快下来吧，放着你还是不放？要不要脸？妻子，你最好。哈哈哈哈哈！哎，爷爷，去吃午。去我们。刚见面，你们就干柴烈火了。看来我抱重孙子就指日可待了。啊，结婚，你们立刻做。马上就结婚，<笑>爷爷，哎，你给我闭嘴！刚耍完流氓，就想不负责任了啊！丫<笑>头，过来，陪我出去，马上安排。二少，二少，你好。我最讨厌的就是这种爱慕虚荣、心机深沉的女人。你看她那样，像是在反抗，其实她就是为了引起我的注意。你觉得那里好？从见面的那一天起，每一句话、每一个动作都是设计好的，为的就是勾引我。谁呀？别碰我，二少。呃，现在外边风言风语非常厉害。如果想要继承集团的话，听安排结个婚其实也是不错的。要不然外边的人真以为你是什么爱好奇特的牛鬼蛇神呢、啊。呃，总而言之啊，没有比苏影更合适一些。你为什么向他说话、啊？呃，算了，娶谁不是娶的，就当娶个摆设吧<咳>。我在这儿听着呢。他怎么在这儿呢？结婚领证，苏小姐当然在了。听见就听见吧，我就这态度
，有志气，现在就走。我就是没志气，怎么了？哼<笑>，我爱慕虚荣，贪图钱财，这个婚我结定了。你果然就是为了钱，不然呢？难道为了你这个人啊？臭名远扬，尖酸刻薄。哪家好姑娘愿意嫁你啊？你你你二二嫂二嫂二嫂二嫂二嫂二嫂二嫂，少夫人，少夫人去吧啊！嗯，对不起，以后我注意言辞，少说大实话。离我远点。好。今晚住这可以，不过你们是自愿的吗？自愿。阿少，少夫人，不管怎么样，我们都已经结婚了，希望以后可以和平相处。我尽量做到自己的本分，不给你添麻烦，但也希望你不要找我的。长得人模狗样，脾气也太差了。算了，又不是真要跟他过日子。先定个小目标，等爸好起来，就跟他离婚。以后你就住这儿了。看来，就算嫁入豪门，也要坐冷板凳啊！真有本事，这么快就搬进来了。我之前给他脸色看，他大概已经记恨上我了。还好我有所准备，一定要让他尽快滚蛋。这些是为您准备的衣服，日常穿的，还有宴会穿的。过几天老爷子的寿宴，就能用上。哇，这些都是香牌和驴牌的呀！对呀，果然没见过世。只要你敢穿，老爷子必定真你。还有这些香水，都是二少喜欢的味道。只要你敢喷，二少立刻把你扫地出门。哇，这款香水才发行的限量款呢，很贵呢。刘嫂，好闻不？您喜欢就好。那我先出去了，有什么事叫我就行。这衣服虽然都是大牌，但选款艳俗又暴露。至于香水嘛，就算我喜欢，但一般看不见的人。鼻子都很累，不实验，大概率不会喜欢。这个刘嫂很希望我出错。喂，苏小姐，请您在三日之内缴纳三十万作为你父亲后续治疗的费用，并且今后的每个月都需要按时缴纳三十万。可是我，喂。谢佳雪，我们不是已经说好了，只要我嫁进陆家，我爸那边的费用你们都要承担吗？你们之前欠的，谢家已经缴纳了，后续的费用我们也 OK。不过呢，你得帮我们做一件事。什么事？谢家要南城的那个项目，过几天陆老爷子的寿宴上，你来牵线。我在陆家也只是一个摆设，你凭什么认为他们会听我的？你要是做不到，医药费我们也爱莫能助。喂，就算这次帮了忙，恐怕以后他们还会继续要挟我。其实陆实验没有想象中那么恶劣，要是我努努力，跟他好好相处，也许能请他帮忙，就当他是个难伺候的老板，给谁打工不是打了？这么晚了，他人呢
，在这里等等好了。求人办事儿，一会儿见了他，态度一定要恳切，争取一次性拿下。腹肌、翘臀、公狗腰，没想到陆实验身材这么好啊！只不过他脾气那么差，要是知道自己被我看光了，肯定会发飙。还是明天再来找他吧。突然靠这么近，吓死我！小爱同学，我在。播放音乐。好的。他怎么还不睡？我都要睡着了。在找理由，我早该想到，一个女人深更半夜到男人房间还能干什么？你又不是别的男人，我们刚领了证呢。是啊，新婚之夜，既然你送上门来，做什么都可以吧。我真没有，哎，算了，解解释不清了。欲擒故纵。少夫人，穿这件吧。进了陆家，还是得穿漂亮一点。你什么意思啊？嫌我丑啊？出去，出去！少夫人，二少尉老爷子预定了寿礼，您能不能帮忙取一下？行，地址你发我手机上吧。哎，少夫人，这放砚台啊！足够考究，最远可以追溯到宋朝。哎，苏诗琪，你怎么在这儿？难道你跟踪我？就算你现在跪下来求我也没用，因为啊，我已经有琳达了。嗯，将军爷，我坑你钱，你可真会甩锅。谢小姐，哎呦。您可是咱们这儿的贵客呀！啊，这是谁惹您不开心了？我呀，立刻赶走他！啊，小小姐，识趣点儿，自己滚吧，免得我让人把你给扔出去，明面人过不去不是？都这么颠儿啊！我劝你们还是去精神科看看，免得耽误治疗。我今天来
，是来取我先生订购的花瓶的，我才不想看到你。你几斤几两我不知道，就你还先生，还有一百多万的债务呢，能找到接班侠吗？赶紧给他轰走！说了，我今天是来取花瓶的，你赶我走，确定？确实有人订了这个花瓶。行，那可告诉我这订货人的姓名。先生姓陆。他是不是这么信誓旦旦？该不会……嗨，我前几天刚摆脱他，接盘侠也没那么快呀、啊。难道他出轨？难道你给我戴绿帽了？耍我！我们店就没有姓陆的客户，那就是姓李。你再看看。哼，我说这位小姐啊，您这位先生他一会儿姓陆，一会儿又姓李，再过一会儿不会姓马，李马，<笑><笑>真是丢人现眼！有你这样的前任啊，我都抬不起头。没事的，俊宝贝儿。你不是有我呢吗？哎呀，是啊，琳达，有了你呀、啊，我的层次都不一样了、啊。讨厌！你想在我店里拔肿脸充胖子，我可没空陪你玩过家家。等一下，我打个电话。想跑，抓住他你是不是傻？跟这些哥有暗地客气什么？哎，你又是？师姐，打电话给瑞香居老板，说东西不要了。哦，你们到我们这瑞强军事器材的是吧？又来了个面子，搁这也说谎呢？打完了吗？嗯。走吧，送我回家。哎，哎哎，让你们走了吧，过来。二少，二少，你真不要我的货了？哎，你听我说，二少，你平时不挺能怼人的吗？怎么被人挤到头上，还慢吞吞打电话呢？说连责任不回啊？嗯、呃，我怕耽误爷爷寿宴嘛。这人也没想象中那么讨厌吧？以前没仔细看过，他长得真好看，不输明星，而且还有男模身材。不行，不能继续想了。你被人欺负了，丢的是我的脸。你就殴、哦嗯、啊！今天谢谢你啊，要不是你来了，我真不知道该怎么办。啊，对了，你怎么一个人啊？没人陪你吗？那你是怎么？我是瞎子，不是智障，我生活可以自理。OK， 不然这么乖巧，难道是之前碰了一鼻子灰，要换个风格引起我注意？可惜我不是这套。你今天那个。前男友啊，眼光也是够差的。嗯，确实有点。所以你是受渣男打击来找我寻求安慰，还故意牵着我的手不放？嗯？你你怎么倒打一耙呀？我是怕你不方便。我今天给你撑场子 ，OK？ 别想顺着杆子往上爬。我告诉你，你心里想什么，我很清楚。我想什么？你自己不知道。我想，我刚才的想法都是错的。死
哎，师傅这边。出租车，李浩呢？啊，他刚才给我发消息说车坏半路了，我们只能打出租车了。行吧。我，你不是自己可以吗？别废话，快点！脾气真烂，算了，不能跟弱势群体计较。刚才忘记跟你说了，我刚才帮你的忙，收费二百。我才帮了你，你好意思啊？啊，我就是个贪图钱财的女人，我怎么想的，你心里都知道。厉害。他竟然能准确记住每一个位置。苏氏，苏，你进来，把衣服挂上，放音乐，再帮我做一杯咖啡。我要四分之一的糖，三颗冰块。我去帮你叫刘嫂。两百块。你不是想收费吗？那给我做跑腿好了，我让你收个够。一件事两百，我这就去。他没听出来这是我的嘲讽吗？老板，您的咖啡。有事儿随时叫我。他一点也没觉得被羞辱。实验做点事儿，说不定能早点攒够医药费，摆脱谢家人。你怎么能随便进我房间呀、啊？生气了？你不用欲拒还迎，你脱光了我也看不见。那你也不能随便进，怎么不行啊？我们都结婚了，就算再过分的要求，你也应该配合呀、啊。你不是嫌弃我吗？你追我追的这么紧，说不定哪天我心情好了，让你得到一下。啊、得到个鬼啊！我离你远一点，自恋狂。能出去了吗？我还没睡够呢。起来，给我长跑。不去。一千块。二少，以后如果还有这种付费项目的话，可以早点说。真的不需要我牵着你吗？他要是半路摔倒，还会给我钱吗？不会要赔钱吧？这条路是爷爷专门为我修的，跑了十几年了，靠肌肉记忆就能找到路。那你还？赶紧创收。好吧，给钱的是大爷。不行了，喘不上气了。小瑞姐，不行就回去吧。
不可能，我会跑不过一个瞎子。不行，我回去了，大不了给你打个折。两个生了，这女人不仅没被赶出去，还哄得二少为她出头，我必须想想办法。二少，今天的事都是我的错。确实都是你的错，这么长时间了，还有佣人不认识少夫人，怎么做事的？二少，我发誓，少夫人刚搬过来，我就把她的照片发送给大家了。但几百个佣人，总有一两个脑子不灵光的，而且……而且什么？继续说。可能是因为少夫人穿了一身地毯货，没给她准备衣服吗？其实，给少夫人准备了很多高奢品牌，但少夫人不肯穿。我将少夫人的房间安排在您的隔壁，少夫人也不愿意，还专门选了离您最远的房间。哦，少夫人肯定抵触这门婚事，更嫌弃二少您。等着二少的怒火多吧，我看你这次怎么办。所以，你哪里错了？这不都是少夫人的错？二少，我不是这个意思。不是这个意思是什么意思？他爱住哪住哪，爱穿什么穿什么。就算披着麻袋出门，他也是陆家二少夫人，比任何人都高贵。至于嫌弃，我一个瞎子，谁不嫌弃？你不嫌弃吗？我怎么敢？对啊，你不敢表现出来。少爷。以后谁要再敢编排二少夫人，直接收拾东西滚蛋！少爷。所以。他真的嫌弃我吗？你们在做什么？少夫人，请您起床。陆时燕的忍耐终于到了尽头，要把我扫地出门了吗？这倒是我想要的。可医药费还没攒够。哎，我的衣服，少夫人，这是二少的安排。他竟然这么残忍，连件像样的衣服都不给我留。想羞辱我也不必这样。嗯、陆实验，你几个意思？啊？我的衣服怎么在这儿？跟你说话呢，铁公鸡。哎，你拿走你们陆家准备的衣服也就算了，我自己的衣服你为什么也要拿走？嗯，东西不都在那儿吗？帮你搬过来而已。少夫人，您的衣服在这儿啊。以后你就住这儿。你你说什么？我住这儿？是啊，我也住这儿。夫妻本来就应该住在一起。可，你不是希望我离你远一点吗？外面有一些闲话啊，说你嫌弃我。我，我不管你有没有。
只要外面人说有，就不可以。我很没面子，所以你必须搬过来。至于你担心的，嗯，这不正好随你意了吗？我对你没兴趣。哎呦，好巧，我也没有。所以，有什么问题吗？没有。该死，被他绕进去了。真是的，装的吧。嗯他一姑娘家，脸皮薄，要是真的莽撞起来，我也不能让他太没面子。胆小鬼，紧张的不行吧？要不我再主动点儿，毕竟我也是个男人啊！哈，果然不出我所料，终于忍不住了吧？你你你干嘛？看你昨天晚上太折腾了，我也是于心不忍啊。什么大半夜的，天都亮了，你还在做梦？难道是我睡相不好，或者踢了你几下？对不起，对不起，我还是搬回去住吧。还不起来？这男人该不会狂性大发吧？呃，现在已经六点了，该去健身了。六点。第一，亲爱的主人，现在是早上六点，温度二十九点五摄氏度，又是风和日丽的一天，可以开始跑步喽。怎么就六点了？不可能，难道辗转难眠的只有我吗？嗯，六点了，该去跑步了。我还想赚那一千块钱呢，能不能让一下？一千一千的。眼睛就那么小，就没胆量干票大的。能不能让一下？主什么主？别碰我！好女不跟男斗，惹不起，惹不起。难道他真的嫌弃我这个瞎子？第一，瞎子指的是失去或者没有视力的人。滚 ！Are you OK？ 穆少夫人，您无法雪肤，名不好使，每一件晚礼服都被您赋予了别样的风情，尤其是这件露背的。我的建议是，全部拿下呢。秃发雪肤，明眸皓齿，露背，都都包起来吧
。好嘞，就这样派人给你送货。顺便就看这件，谁你看。差点忘了他看不见。呃，我穿的好看一点也是给你长脸嘛，就不跟你客气了。只是有一个小小的问题。小问题。宴会结束之后，能不能卖掉？你很缺钱吗？不知道的鱼有路时间虐待老婆的，每个月给你一百万零花钱还不够啊？什么一百万？谢家太太和谢小姐，也就是少夫人的母亲和妹妹，找上门来，说要替少夫人保管那一百万。我想着他们一家人嘛，就就给他了。谁让你替我做主了？你同意了？甚至我都不知道有这回事儿。刘嫂，你一而再、再而三的犯这些错误，是不想在陆家待了吗？这个银行卡你怎么给出去的，就怎么给我拿回来。少夫人，那是你母亲和妹妹呀，我一个佣人。怎么敢拒绝呢？少夫人自己去拿，就是说一嘴的事。你自己犯的错，凭什么让我帮你收拾烂摊子？你如果办不到，就会被开除。需要我提醒你吗？你女儿在国外留学，陆家不会再资助。你父母享受的医疗资源，也全部被收回。二少，我。啊不给我活路，你也别想好过。等就在你全市名流面前出丑，我要全国人民都知道你拿个赝品当生意。哼，什么玩意儿，也配当大少爷？来来来，四爷，文浩，来来来，咱们一家人拍个合影，好吗？<笑>来吧，嗯，谢谢啊，谢谢大家。<笑>来了，文浩爷子，文浩爷子，祝你生日快乐，生日快乐，辛苦你了，辛苦你了，多谢啊，陆爷爷，陆爷爷。说起来，第一次见到弟妹的时候，还是我跟爸妈在国外旅游的时候吧。不过也好。实验眼睛是瞎的，有个人照顾总是好的。嗯、你不说话，没人把你当哑巴。你怎么能说话的？你哥还不是关心你啊？一个私生子而已，你配当我哥啊？传说中的豪门恩怨虽迟但到，我已经闻到腥风血雨的气息了。陆师爷啊，你平常怎么说我都可以，可今天是爷爷的寿宴，你最好不要找事。听说你得了一副有名的字画要送给爷爷，不如拿出来让大家瞧瞧。我的事儿你可清楚的，没少监视我吧？石燕呀，说到底我都是你的好哥哥。自从我被运领回陆家的那一刻起，我就跟爸爸发誓，我一定会好好的照顾。哎呦呦，你再多说几句，我就吐了。混账！你怎么说话的？老公啊，实验他也不是故意的，只要我和文浩好好努力，相信实验一定会认我们的。有了后妈就有后爸，再附赠一个便宜哥，怪不得陆实验的脾气这么差。等等，私生子是大哥，不就是说明当年他父亲出轨了吗？陆时也太可怜了吧！生日快乐啊啊！哟，这不是明朝萧大师的花鸟图吗？这个可是我皮子最敬仰的大师呀！实验呢，有心了，有心了！啊啊！爷爷喜欢就好。
这是大手笔呀、啊！这种级别的画作得是天价吧？哼，小渣渣，马上让你颜面扫地！嗨，文浩啊，趁着现在气氛，把你的手里也拿出来吧！啊，这……哎呀，还是算了吧。嗯，不太合适。顾忌什么？我们一家人送个礼物，还要推来推去的。去，把礼物拿上来。哎，这怎么有一模一样的两幅画呢？这可是豪门大新闻啊！快拍！难道其中一个是假的？对呀、啊，就是不知道谁真谁假。那还用说吗？二少是瞎子，被忽悠了也很正常。怪不得大少一直不肯拿出礼物，原来是给弟弟留面子啊。大少谦谦君子啊，这人品没得说呀！有看啊，这陆氏集团以后还是得靠大少。真是丢人现眼！哎呀，文浩啊，你怎么管你弟弟的？你弟弟买到赝品，你的责任最大。哎呀，对对对，都怪我，都是我的错。石燕啊，你的眼睛不方便，以后要是你想要买什么，你提前跟哥说，哥提前帮你把把关。好吧，你别给我掉包了就好。哎，你简直是顽皮不化。哎，你干什么？哎呀，石燕呀，眼睛不好也是可怜，这心态不好也是正常，就别管他了。就是因为这样一步一步的让他，所以他才无法无天。确实有点不识好歹了。这次来了这么多股东，二少过来也是露露脸，以后好争权。眼睛都瞎了，还是不安分。这种性格实在不值得同情，太过分了，都欺负他眼睛看不见，他一定很难过吧？我不对，大少这幅才是赝品。哎，孩子，我知道你负夫心切，但是你也不能胡说八道啊。我们文浩这幅画可是从瑞祥居拿出来的，这瑞祥居的声誉想必大家都清楚是吧？啊，瑞祥居是国内数一数二的古董店，从没出过假货，那也不能病急乱投医啊。杨浩，你说说看，你怎么说它是赝品呢？这幅画上的蓝色和这幅画上的有所不同，这种蓝色叫做孤蓝。是十八世纪欧洲人工合成的染料，明朝没有这种染料，所以上当受骗的是大少才对。你是说，瑞祥居他卖假货啊？假不假的，请个鉴定师过来看看，不就知道了？好啊，姑娘，你怎么知道的这么多呀？爷爷，我学过几年画画，对美术史也有所涉猎。哦。二少夫人这么笃定，应该是真的。那也不能全凭一张嘴啊。爷爷，我请了博物馆的徐馆长过来，他是国内顶级的艺术品鉴定师。好啊，来，有请，有请。哈哈。真是徐馆长，要请动这位出山，得多大能量啊！徐馆长可不轻易给人做鉴定呢。欢迎欢迎，陆老陆老，哎，你好你好你好，好久不见了啊！红壁生辉呀、啊哎，馆长，你既然来了，就帮我看看这两幅画哪一幅是赝品啊？好，你稍等好吧？嗯，哎，好。好。哎呦，我靠啊，这幅画没问题吧？放心吧，刘嫂都雕刻好了，他的就是赝品。死残废，等你被你请来的人狠狠的打脸，那张脸才叫好看。二少夫人说的没错，这处是孤兰。好、哦，不可能，明明就是路
，明明就是陆世炎花了两个亿从欧洲佳士得派到手的。佳士得不可能有假，难道刘嫂背叛我吗？哦，我知道，根本就是有人搞错，那幅才是我的。什么？慈禧，你买真迹，实验就不行？爸，文浩他不是那个意思。哼，看来这个陆文浩不简单啊。对呀、啊，嘴上说的好听，一遇到事儿就甩锅了。嗯。啊，看来危机度过了。你念他。确实是有人弄错了，这幅固然才是我的。你说什么呢，傻瓜？你们眼中的这幅赝品。才是我准备的寿礼。我以前怎么没看出来你还是个胜负体质？笑什么？还笑？难道他还有后招？没想到实验还挺通情达理的嘛。看来我和文浩平时对他的感化还是有用的嘛，对吧，老公？我跟外人说什么不重要，我们一家人团结最重要。这对中年油腻 CP， 我真的快语了。石燕，这是怎么回事啊？其实这幅画是徐馆长的临摹作品，也是他赠予我的。是这样的，这是为什么呀？二少明知道是临摹的，为什么还要当做少礼？尽管出自徐馆长之手，但收藏价值远远不够呢。上周，陆二少在欧洲佳士得豪掷千金，拍下了《花鸟图》，打算用陆老爷的名义将这珍贵的文物捐赠给国家。目前，真品已经送到博物馆。我个人十分欣赏二少，才将自己的画赠予了二少。没想到让大家误会了，我今天过来就亲自说明此事，并邀请陆老爷前往一周后的捐赠仪式，到时候全国电视台同步直播。嗨。能给国家做些贡献，是我陆氏集团的莫大的荣耀啊！实际上，这是我收到的最好的寿礼呀、啊！陆二少大意，老爷子大意啊，太长脸了！这么说，两幅画都是赝品，那大少还争什么呀？依我看，这大少是故意买了个赝品，买通佣人，企图把二少的作品换走。谁知道二少拿的是许馆长的作品，所以他才反复横跳。私生子的手段就是脏。哼！别以为我老了，就当着我的面耍小动作。文浩，今天这个坑是你挖的吧？这个刘嫂是替你使唤吧？爷爷，这事儿我真的是上当受骗。至于这个刘嫂，是真的不知道怎么回事啊！爸，刘嫂前几天才被师爷训斥，肯定是他怀恨在心，故意报复。啊、反正又没看。如果担下责任，大少好歹会念点情。二少不留情面，我就是一时鬼迷心窍。我说啊，文浩谦谦君子，不可能做这种手段。行了，来人，来给我丢出去！好了，我们不要为了个下人，伤了家里的和气。石燕，你说句话。我无话可说啊，家里面最不和气的就是你了。那你要这么说的话，那我也没办法。思琪啊，今后你要好好管管他。嗯，是吧？嗯，好的吧。陆时也太会气人了。行了行了，无论如何，今天也算有了个好结果。我们。陆氏集团大出风头啊！哈，可见啊，实验
，虽然看不见，手腕、魄力一样都不缺。哼，是时候进我们陆氏集团历练一下了。哈哈哈哈。爸，石燕眼睛不好，劳累不得，而且公司文化管得好好的，突然让石燕插手，会出了案子的。是呀，怎么，现在公司由你们说了算？哎，爷爷，我进公司呀，就是为了给石燕去打个先阵。现在石燕要回公司啊。就当个副手好了，都是一样的啊！哈哈，算你有自知之明。哈哈哈，谁呀？我最不放心的就是你了。现在你结了婚，有了琪琪这个贤妻帮助，我很欣慰呀。快点让我抱重孙子呀！好的，爷爷，我一定努力。嗯，我累了，都散了吧。好的什么？努力什么？我们不是行婚吗？你把手给我松开，别得寸进尺，别回避我的问题。不疼？你可真能忍。生孩子啊？其实说错了，这应该是有点的问题。你今天表现还不错。需要什么嘉奖吗？难道老板又想散财了？什么嘉奖？生孩子？谁要给你生孩子呀、啊？是呀。没想到你和弟妹的关系这么好，我为你感到非常的高兴。毕竟，这对婚姻是因我而起。嗯，我很忙的，哪有那么多废话、哎？爷爷希望有个人能照顾你，所以寻遍了全城，可惜就是没有一个女人愿意借给你一个瞎子，所以我才引荐了谢家。可我没想到，你们俩这么情投意合啊！啊，哎呦。不好意思啊，一时嘴快，什么都说了，不该说的。医生说你的眼疾是心理疾病，不应该经常的焦虑，会影响恢复的。不好意思。哇，今天这一局就当让了他，一个瞎子就配跟我争。原来我能来谢家，是陆文浩推波助澜。他这样一说，陆时燕肯定该怀疑我了。好不容易才能和平共处，现在又要回到原点了吧？想保持距离也是我想要的，可心里怎么有些难过呢？他的眼盲竟然是心理疾病引起的。曾经看到过什么无法接受的场景，才这样的吗？好在心理治疗是我擅长的领域，倒是能帮上一些忙。呃、啊，是我，是我。鬼鬼祟祟干什么呢？继续了。他刚被陆文浩刺激了一通，肯定上头，现在说什么都没用。我行得正，坐得端，没什么好心虚的。<笑>不心虚，你不吭声。陆文浩让你监视我，他给你什么好处啊？那个，等你冷静下来再说吧。哎，还没想好怎么糊弄我。不解释一下？明天吧。
，有了靠山就不把我放在眼里了。让一让，今晚我睡这儿。我同意了。不心虚就要跟我划清界限啊！我是为你着想，我怕你心里不舒服。我希望你能冷静下来，好好想一想，自我们相处以来。我到底是什么样的人？啊，自我们相处以来，你总是能被金钱收买。我，你，算了，下次再说。你让开！你让开！一会儿要远离我，一会儿要同怀送抱，我该怎么说你呢？刚才是意外，你早点让开不就好了？你是怎么做到的？在我怀里还能说出这么惊人的话？<笑>为了取得我的信任，你可以更进一步。我这是为你着想。<笑>明明是你一而再、再而三的做一些、做一些让人误会的举动，还赖在我身上，你别太过分。你不就是吃定我，离不开你，所以才一直不尊重我。你没事，爸，他对我态度这么坏，一点也不怕我生气，应该没被指使吧？但如果没人指使，他怎么会愿意跟我这个瞎子结婚呢？你这阴晴不定的脾气，谁忍得了你？占我便宜还一副被我强迫的死样子。等他脑子清醒一点，我就跟他说清楚，离婚。对，过个一年半载，一定要离婚。苏诗琪，你什么意思？说好的牵线呢？寿宴上我们连句话都没能和陆家人说上，你是不是故意的？寿宴上发生了那么多事情，你又不是不知道，我根本没有机会。就是因为你，我们一家子的脸都丢尽了。你也会安排一个席位，竟然让我们在外厅。我上次都跟你说了，我在陆家根本插不上什么话。行，暂时相信你，但是三天后你必须带着陆师爷回门到谢家来，否则你爸的氧气罐直接拔了吧。我喂，你现在有求于人，配跟人家闹脾气，这下怎么办？赵夫人，这几天客房都在整理，里面乱糟糟的，就锁了。您还是回去睡吧。一间都没了吗？嗯。少爷放心，已经办妥了。谁让你多事儿？自己没本事哄女人，还怪我多管闲事儿。你不说，我还搁家里边睡大觉，谁管这事儿？啊，应该早点摊牌的，之前没好意思开口，现在，现在他对我心有芥蒂。就算我能帮他治疗心理病，他还会信我吗？哎，还是暂时不提了，直接开治吧。至于钱，只要陆时燕陪我回门，我就有办法拿回银行卡。
。猪啊你，怎么敢跟老板生气啊？以后必须端正态度，贵是福。对，贵是福。谁让你们点熏香的？给我滚！是我。你来陆家的时候，没人告诉你不准点熏香吗？是啊，恨不得想毒死你。装什么？啊，没什么。喝点水吧。我刚才看你做噩梦了，所以才点了熏香。不喜欢。跟老板说话一定要耐心十足，轻声细语，温柔呵护。这个熏香是我自己带过来的，也是我最喜欢的一种香，叫奇楠。你感受一下，有没有觉得精神上放松了？闭上眼睛，仿佛置身空旷幽静的山谷，鼻尖充满草木的清香，非常惬意。看来他只是突然闻到后条件反射才生气，其实他并不反感香气。难道说他曾经不仅看到了无法接受的场景，还闻到了刺激性的味道，所以才厌恶所有突如其来的气味？总之不反感就行，用味道模拟情景也是治疗的一种方式。是还不错，他的声音舒缓柔和。气味也像得一张，仿佛真的身临其境。那我就帮你点着。好。我手头不太宽裕，所以用的是嫁接的奇楠。如果你喜欢的话，以后可以换成纯天然的，味道可能会更好一些。手头不宽裕？啊，我不是跟你哭穷的意思。不是。不是，那什么，可以去帮我把银行卡要回来。二少，查出来了，确实是大少牵着线，这次做的很隐，连老爷子都瞒不起来。我估计大少吧。也是因为在寿宴上受到了不小的刺激，这才提前放出这个杀手锏，故意搞你的心态。那杂种很快就会知道，这杀手锏毫无作用。是啊，只要您不动心，肯定不见不摧。那那谢家做什么的？哦，就是做小生意的，他们想攀上陆家，这才找到大少。其中还有没有别的交易，就不清楚了。少夫人从小跟随着父亲生活，之前一直在欧洲留学，两个月之前才回国，暂时就知道这么多了。少夫人的信息大部分都被隐蔽了。哎，不过有一点可以确定，少夫人和谢家的关系不太好。那也不能掉以轻心，也有可能是他们制作的假象。是啊，只要二少不动心。肯定刀枪不入。那，你把那个纸给我一张。哦、闭嘴。陆毅老师
。抱歉，之前走得太匆忙，没来得及向您辞行。不要紧，苏志奇，你是我最有天分的学生。你之前提出的熏香治疗已经得到了验证，现在有很多人想亲密治疗，愿意出高价，要试试吗？呃，其实我很乐意，但是家里实在有些事情不太方便。那太可惜了。哎，还是先把陆姓大爷治好再说吧。二少，刚收到邮件，被拒绝了。陆毅教授的那位学生家庭巨变，暂时没有时间帮您治疗。人家一分钟不说话，你都受不了，这还叫不动心啊？二少，少夫人，我就在外面等你们。好。啊。那个，能不能帮我个忙呀？有话直说。能不能装作对我很坏的样子？嗯。因为我跟家人关系很不好，只有这样，他们才会真的信我过得很差。也不会提一些让你为难的要求。那要怎么换呀、啊？就你正常的样子就行。正好，我也不想干什么心理医生，还有什么熏香治疗法，那东西啊，一听就不靠谱。虽然是野路子疗法。哎，但我听说啊，欧洲的一位大佬已经被治好了。我本来想趁着没有多少人知道的，先找上门。可惜，十几年了，要能治好早就治好了。就算我瞎一辈子，那杂种也不可能是我的对手。对。五十年，你都不知道我为你放弃了什么。少夫人来可怕的气氛，这究竟是回门还是离婚啊？怎么说话呢？嗯，我不知道应该说什么。你有想聊的话题吗？就是你最近对我好不满啊！确实忍了很多。你怎么跟我说话的？你是不是问我什么地位？你心里没点数啊？你要是不想做陆家少夫人，你就给我滚！哼、嗯，志奇、石业，我们过来接你们了，那就一起进去吧。又帅又有气质，近距离看更是美颜爆街。以前陆时燕太低调了，外面传言也多，我还真以为她又渣又残呢。真是便宜她了，那些香奈儿的衣服，金碧处的鞋。
，L V 的包包，这些本来应该属于我。哎，诗琪，你也是这么大人了还不懂礼节，早该把实验带回来了。没什么心情，我爸还在医院躺着。你哪壶不开提哪壶啊？真是，你也不看看什么场合，就说那些晦气话。那也是你爸呢，还真以为自己姓谢呢。亲女儿这么冷血无情，还真是不依不饶。谁养我，谁才是我爸。你给我闭嘴！对待母亲和妹妹，连基本尊重都没有吗？哎呀，诗琪小时候没在我身边，没教好，等大一些接过来，这,这性格已经定型了。实验啊，请你多多担待啊！真以为豪门那么好进吗？苏诗琪这种小门小户养大的，言行举止就上不得台面。让你正常发挥，没让你超常发挥。算了，那两个看来已经被忽悠了。实验虽然眼睛不方便，却能记住。整盘棋的位置，仿佛是个真人上人吧？真是太惊人了。可能是我的记忆比较好吧。棋子是记忆比较好，简直就是太惊人了。陆实验到底什么意思？我不都明示了吗？真不怕被这瞎子赖上？这个时候入我将军，就等于我输了。岳父不用让着我。师爷，真是太失真了。岳父棋也非凡。师爷，陈兰，我有个项目，不知你能不能？看吧，已经赖上了。陈兰的项目我一个人说了不算，不过我知道一个内幕消息，岳父可以买屠龙和伏龙的股票，一周内涨个四五倍应该没什么问题。郭小手头有钱。那真是太好了！陆实验是不是昏了头了？就这样把生财之道说出去了？哎，实验，吃水果啊！嗯、姐夫，咱们都是一家人，你不必那么拘谨，我为你。谢谢。对呀、啊，嘉雪，好像照顾是。死瞎子，都看不见了，还为女人昏头。行吧，合着就我一个外人格格不入呗，氛围很好，先有的就。妈。嘉雪，我那张银行卡呢？那是实验给我的零花钱，你们为什么扣着不给我呀？姐，那是妈担心你，想替你保管。你什么时候这么小气了？为了这点钱，跟妈大呼小叫的。小钱？那这点小钱，你们为什么要扣着不给我呀？你们很缺钱吗？<笑>佳琪都结婚了，你们还把他当小孩？你看，人家现在不高兴，妈妈管着呢。哎呀，诗琪，妈想跟你说来着，没接电话。呃，妈不是故意扣着你的银行卡的，银行卡丢了。丢了？那怎么还有消费记录啊？难道被人盗刷了？那我得报警啊！这个金额可以立案了，判他个什么？哎，姐姐姐，找到了，找到了。嗯、啊
。银行卡在我这儿、呃，要不是妈提醒，我都忘了。我就说我包里怎么多了一张银行卡，找到了就好。那钱呢？刷错了，我会还给你的。直接转账吧。你这么着急干嘛？转账也是有限额的。我明天去趟银行。不用那么麻烦。直接上手机银行就行了，妹妹，你该不会是没有钱了，故意昧下我的钱吧？姐，你怎么能这么恶意揣测我？太过分了！我把卡都还给你了，你觉得我还缺这一百万吗？行了，一脸小家子气，上不了台面。你妹妹手头紧，花你一百万怎么了？不行，我给她留下的印象必须得是温柔、懂礼的。姐，你要是着急要的话，我现在就还给你。哦，对了，还没加微信呢。过去了。岳父、岳母，我们还有邀约，就先告辞了。竟然让我下不来台，要不是我不想嫁，怎么轮得到你？哎，嘉雪。你之前不是看不上二嫂吗？我哪知道二嫂这么优秀，就算眼睛瞎了，也抵挡不住她的魅力。妈，我想跟苏世奇换回来。换回来也可以，我看石燕也挺喜欢嘉雪的。他能同意吗？那张卡已经给出去了，他就不听话了。妈，你放心吧，我早有准备，保证他乖乖听话。不是拿到银行卡了吗？还不满意？啊，没有，我在前面给你探路呢，需要扶着吗？过来吧。不说记着路。你不愿意？当然没有。嗯、又不说话。嗯、呃，有个问题，你。为什么答应谢家的要求？谢家也是你家，有你的母亲，你的妹妹，我答应他们，不好吗？你是不是在装傻？事实上，我也不知道你是不是在装傻。你不信我？哎，也是，就算原本快信了。大少横插一脚之后，他怀疑我也是正常的。哎，平常心，平常心，别忘了本来的目的。他信不信又有什么关系呢？我嫁给他本来也只是为了医药费。没关系，正好我要跟你说件事情。嗯、其实我来谢家跟你想的一样，确实目的不单纯，但其实那是因为。苏小姐，您父亲已经出院了，不用往那个账户打钱了。有空来医院办理一下退款手续吧。可是我爸他那样，他怎么可能出？我是财务，具体的我也不清楚。喂，喂，怎么了？有什么我需要帮忙的吗？那个，你自己回去吧，我得去趟医院。二少，你怎么一个人在这？他刚刚好像在跟我坦白点什么，但是话没说完，走了。二少信吗？我只相信证据。那你为什么一脸失落？怎么了，二少？哎呀，不是让你去查吗？废物点心，还查不出来。话说回来，你怎么在这儿？少夫人去医院，怎么不去送呢？二少，调查也是需要时间的嘛。再说了，我我刚才真的没看见少夫人，点睛这么瞎，挖了吧。哎哎、好好好，我。
。医生，到底怎么回事？我爸怎么就出院了？之前不是一直在 ICU 住着吗？哦，是你啊，你爸不是出院了，你爸是转院了。为什么会转院啊？呃，你妹妹来办理的，说是找到了更好的医院。我妹妹。谢佳雪，那你怎么不提前通知我一下呀？他说你们已经商量好了。这件事情我根本就不知道。对不起，我有点着急，因为我们的关系。你们自己家里的事儿呢，你们自己回去商量，怎么样？医生，快去看看我妈，她突然喘不上气儿了。姐姐，喜欢这个惊喜吗？谢佳雪，谢夫人，你们到底想做什么？你们知不知道现在突然给爸爸转院，他会很危险的。这家的茶很香，环境也很清幽，我和我的小姐妹经常来这。嗯，感觉不错了。我跟你们说话呢。啊，哟，诗琪来了呀。姐姐会好好说话的呀，我以为姐姐就喜欢这样的，毕竟上次就是这么对我们的。你们到底想做什么啊？上次你提醒了我，那也是我亲爸，所以我也想尽尽孝心，就给爸呢转了一家更好的医院。在哪儿？这我可不敢告诉你。你这么小家子气，要是知道了爸爸在哪儿，再给爸换到了一家更差的医院。那爸的身体可经不起折腾呀，诗琪啊，咱们也是为了你爸好。那家医院呀是私人贵族医院，医生医疗设备都是顶尖的，你就放心吧。啊，他们怎么可能好心？不就是为了拿捏我吗？还以为马上就能摆脱他们，是我想多了。你们到底想做什么？直接说吧。很简单。把陆家二少夫人的位置让给他。你们以为陆家是什么？说让就让。先不说老爷子会不会同意，陆实验根本就不会同意。这两个人疯了吧？真是离谱。哦，是吗？天哪！爸爸快不行了，这可怎么办呀？谢佳雪，你还是人吗？他可是你亲爸。你就不怕遭天打雷劈吗？就因为是我亲爸，所以才该对我付出呀。所以，你的选择呢？琪琪啊，反正你也不喜欢这门婚事，你妹妹也是帮你呀、啊。好，我答应你们，但是你们要告诉我爸爸在哪。你还是安心让爸养病吧。嗯、呃，这样吧，我答应你每个月跟爸爸视频一次，等我在陆家站稳了脚跟，你再去看他吧。行。哇，陆家真是太豪华了。据说这里的景观专门请欧洲知名设计师，家具用的还是珍贵的黄花梨，真的跟皇宫一样。白让苏诗琪享受那么久。实验那边，你打算怎么说？反正你就让我住进来，剩下的事情我会自己解决。哦，对了，既然我搬进来，你就要跟实验保持一定的距离。晚上不可以睡同一个房间，我不管你用什么办法，搬出来 ，OK。可是我跟他都已经同床共枕这么久了，你一点都不在意？姐姐，在我面前你就别演了呗。陆实验对你的态度，大家都是有目共睹的。你在这强行挽尊，真的有点好笑。再说，我听牛婶说，你们好像根本就……原来我跟陆实验的关系根本没逃过有心之人的双眼。姐姐，你不了解男人，但是我很懂男人。陆实验之前没得选择，现在有了白天鹅，谁还会理臭脚丫呢
你就等于叫他妹妹。祝你幸福，有你的祝福，当然会幸福。哦，对了，央卡还我，还你。嗯，实验早晚都是我的，珠宝、包包还有钱也早晚都是我的。先物归原主，提前试验试验。拿来吧，别弄得那么难看。好，没问题。二少，少夫人回来了，还有谢小姐。实验，这几天我心情不太好，想让嘉雪来陪陪我，住几天，可以吗？住多久都没问题。小双，照顾好谢小姐。姐妹俩的关系不是很差吗？怎么一起回来了？是二少，那就打扰了。谢小姐，我带您去客房。要告诉他吗？他会信我吗？你今天去医院？我姐，你过来一下，我有悄悄话跟你说。啊、呃。好，我都宣誓主权了，还敢觊觎我的男人？哼，有我在，别想跟实验独处。姐夫，你平常都多久去一次公司呀？我听说最近你去集团上班了，在跟大少分庭抗礼。我居家办公比较多。我吃饱了。呃，对，把杜若放在这边，然后剩下的两盆兰花银放对面就可以了。你之前说的话还没说完。我姐姐，忙了这么半天，累了吧？吃点水果吧。你在做什么？收拾衣服。姐姐答应了陪我睡几天，姐夫不介意把姐姐借给我几天吧？姐，今天表现的不错，奖励你跟爸视频一分钟。谢谢妹妹。在做什么坏事呢？哦哦，我我我弄这个熏香呢，呃，有助于睡眠，而且对思维也可以让思维更清明。刚开始的时候，闻到这个味道没有什么特别的，后来越来越喜欢了。嗯，你喜欢就好。怎么说话越来越客套了？嗯，没什么事儿，我就先回去了。最近你一直在躲着我，有什么事儿不能好好说吗？不如把那天没有说完的话说出来吧。我哪里在躲你？明明是被监视了。就算把话说出来，你会信吗？师姐，我知道你喜欢钱，不管是大少还是谢家，他们给你多少钱，我都可以给你双倍。这样的话，你可不可以不要背叛我呀、啊？
，在你心里，我就是这样的人吗？说到底，还是我不值得。算了，我身上这么多疑点，我要是他，我也不信。反正我已经想到办法了，等事情解决了，再跟他好好谈谈吧。不然平白无故就矮了他一头。的确有一些事情，不过你放心，我可以自己解决。二少，查出来了，是谢家拿着少夫人的父亲来威胁他。难怪啊，之前他都要坦白了，从医院回来之后，就变了一个态度。看来是我误会他了。少夫人的性格率真，哎，只要跟他交往过，就会知道他不是一个那种满腹算计的人。少在这时候诸葛亮，是你的父亲找到没有？呃，还需要一些时间。看来我还要陪那位妹妹多玩几天。听说你去陆家了，这是要嫁入豪门啊？要不要婚前再玩一次？最好就在陆家的院子里，这才刺激。该死，这群死流氓！今晚来不来找我？不仅有我，还有我姐。她嫁给那个杂背后，生活不如意，你懂的。哎呦，我就喜欢解救苦闷少妇。帮我出去拿个项链，我朋友马上就送过来。花园出行条路就是。明天不行吗？不行，我现在就要姐夫太胖，你在忙吗？怎么了？啊，刚刚姐姐去拿外卖，已经半个多小时了还没回来，我有点担心她。去找。哦、啊。哦、啊，对了，我姐姐喜欢强制爱，你们直接一点。嗯你就是姐姐吧？切椒选吗？这个，这次的新玩伴长得是真漂亮啊！这两个人太奇怪了，看着就不是什么好人。应付一下，赶紧走吧。呃，他在换衣服，应该快好了，我去看看。哎，姐姐，别走了！放开我！这个，你看他现在已经演上了，好逼真啊！还真好这口。你大半夜的和两个男人厮混在一起，你对得起实验吗？实验对你还不够好吗？你身上穿着奢侈品，家里还有佣人伺候着，你还要出轨，连我这个最亲的娘家人都看不过去了。不是你让我来送项链的吗？这两个不是你的朋友吗？这什么剧情？来了这么多群演、啊。巨蟹，你个头！我们被利用了。谢佳雪，明明是你邀请我们过来的。姐姐，你的这两个朋友和你真是心有灵犀呢。事实就摆在这儿，还要冤枉我，我真是比窦娥还冤。姐姐，只要你承认错误，相信实验一定会原谅你的。早该知道谢佳雪不安好心，只是没想到她的恶意还是突破了我的底线。
他何止要我让出少夫人的位置，他还要我身败名裂，成为人人喊打的老鼠。石燕，这是个误会，你相信我吗？我只相信我听到的。石燕，你真的不能原谅姐姐吗？闭嘴！看来陆家没有我的容身之地了，我这就走。还没完呢，报警。不止，你们仙人跳了，谢家勋，你不是人。姐姐，其实你不用离开的，就算别墅换了女主人，咱们两个姐妹关系也是不变的。你想在这住多久都没问题的。难不成你是想出去租房住？哎呦，我跟你说。外面有房子，那哪是人住的呀？谢佳雪，你现在已经得到你自己想要的了，可以告诉我爸爸住在哪？当然不行。谢佳雪，你出尔反尔，我还没有正式成为少夫人，至于你，你已经没有价值了。我为什么要遵守承诺呢？当然是我怎么开心，就怎么来喽。啊，对了，留下来伺候我，顺便看看我是怎么幸福的。也许我一高兴，就告诉你了。哦、啊，对了，好好表现哦。本来不想做的这么绝，谢佳雪，是你逼我的。我们陆家的律师团，可以让你们在局子里边蹲到死。还有你们各自的家族啊，也别想混了，等着要饭去吧。啊，二少，我发誓真的是误会。是啊，我们只是死强人，不想犯法啊。你们手里有没有让谢家雪身败名裂的东西？谢家雪，你难道从头到尾都没有相信过他？二少要是信了的话，你们也就不会坐在这儿了。如果你们能拿出让二少满意的东西，二少可以稍微的放你们一马，至少不会连累到家里。当然要，而且要多少有多少。姐夫，啊，石燕，听说你今天晚上没有吃晚饭，我特意给你准备了夜宵。谢小姐，二少现在心情不好，还是别打扰了。打扰？恐怕现在整个陆家只有我最关心他了吧？谢小姐，我没有别的意思。算了，你一个佣人，没知识，没文化，眼界又低。我要是真的跟你认真了，还不把自己给气死？他怎么样了？少夫人本来是打算离开的，可是后来谢家雪不知道说了什么，少夫人就没动静了。肯定没什么好话，真是委屈他了。您的良苦用心，少夫人肯定会理解的。几点了？两点二十五分。差不多了，去把谢家雪叫过来吧，通知少夫人过来看戏吧。是。谢小姐，二少在里边等你。没想到他这么记挂我。石燕，还在难过吗？这件事情对我来说，哎，可能他就是看不起我这个瞎子。我不许你这样说自己，在我看来，即便是你身体上有残缺，也比那些身体健全的人要强，别有一番魅力。别为了那些不值得的人而难过，何不看看眼前人呢？眼前的人。其实，我们才是一对儿。如果当初不是姐姐强行在我手中抢走了你，现在嫁给你的应该是我，就不会生出那么多事端了。啊，我并不是说姐姐不好的意思，只是很难过，她从我手中抢走了你
，却又不珍惜你。可惜啊，我看不见。哎，这就叫抛媚眼给瞎子看。这么美好的脸蛋，性感的身材曲线，要是个正常人，早就拿下了。没关系，你看不见，但是你可以感受得到。你倒是胆子挺大的，你倒是挺自信的。你说什么？一个娇柔造作、媚俗、放荡的女人，你凭什么认为我会看上你啊？其实当初嫁给你的应该是我。很好，让她身败名裂的素材有了。冷静，冷静，去做个交换吧。拿到爸爸的地址，就远远的离开这里，眼不见为净。少夫人，少夫人，哎，少少你。哎，少夫人去哪儿了？是是苏诗琪惹的你不高兴，你为什么迁怒于我？怎么回事？到底哪里不对？你们谢谢，还真是一脉相承，不要脸。我原本就没把你们当回事儿，你们一直往我跟前凑，还企图摆弄我的婚姻，欺负我的枕边人。你们把我陆实验当成什么？不可能！那你之前还对我那么好的脾气？起码的礼节而已。这一切难道都是为了苏诗琪？你就这么羞辱我？你就不介意他？你的那两个朋友什么都说了，也拿出了不少好料。不信，我不信，不可能，我哪里比不上他？我才是真正的富家千金，他什么都不是。富家千金？你在破产啊？你知道吗？不可能，我们家最近好的不得了，我爸买的股票一路大涨。等一下，那个股票好像是陆诗燕推荐的。今天就报警了。女儿啊，我们家完了呀！股票跌停，钱全部赔进去了。你不是在陆家吗？让实验救救我们家吧！现在只能靠你了。实在不行的话，还有琪琪，你让琪琪去，他们是夫妻。实验肯定不会见死不救的。原来这是你早就设计好的，你到底图什么？难道是为了苏诗琪？之前你对待他的态度，是为了骗我们？好啊，我告诉你，我还就不怕了。苏诗琪的父亲在我手上，如果……你不把谢家救活，就让那个老东西去死！你说的是这家医院吗？我错了，我真的不知道我们医院的无口投资者就是二少李先生。你把我给二少求个情，让我继续干在医院院长，让我给多少钱我都愿意，求情呀！二少，没注意到。哼！老子你！老子放开我！放开我！放开我！诗琪，诗琪。虽然不知道发生了什么，但谢家雪的样子无疑就是答案。陆实验在乎的。
，应该是我吧。石琪，你在哪儿呢？石琪，石琪，你在哪儿呢？石岩，我在这儿。石琪，你到底发生了什么？你所有的后顾之忧我都给你解决了。从此以后，谢家不会再有事情威胁你。你相信我？那我还是相信你有着基本的审美的，起码那两个孤苦少年应该是不至于吧？王老爷子，少夫人，你多余不？这种场合进来，你多余不？是挺多余的。好啊，这还没离婚呢，就在我眼皮子底下眉来眼去，还上手了。但有了这个视频，你们就给我乖乖听话。你引以为傲的所有，在我这儿根本不值一提。所以你还有什么别的筹码吗？你们这唱的哪出啊？苏世奇，这一切都是因为你。如果不是因为你，我怎么会沦落至此？什么鬼？你们在做什么？就算是死，我也要拉着你一起。苏世奇，去死吧！去死吧你！快、啊、保护少夫人！那我们继续啊！呃，别闹、啊！明明一个小时之前我还在与所有人为敌，可现在所有的问题他都帮忙解决了。我要是还不明白他的心意，就是猪。可是这样的结果我从来没想过。我原本想等爸爸的事情搞定后就跟他离婚的，但现在……哇哦，齐某了，家人们，这女人胆子也太大了吧，连姐夫都敢勾引。我知道这个女人，谢家雪特别喜欢跟我和姐夫。没想到私底下是这个德行，脏乱差、啊嗯。那个男的是谁呀、啊？看着还挺帅的，好像是陆家人，难怪你女人敢倒贴。完了完了，这下彻底完了。怎么了？嗯、呃，我。谢家欠收拾，但你们为了针对谢家，你不能损害我们陆家的形象。完了，没想到一次手抖，坑惨了陆十爷。我必须主动承认错误，不然那对母子肯定要趁机发作。爷爷，其实我……诗琪想忍气吞声，但我忍不了。谢家想算计我，就必须付出代价。你还好意思说？你简直是出昏招！你这么想报复，也别把视频发到网上。谢家雪的名誉是没了，可是我们陆家也没有形象了。我们陆家是豪门，不是娱乐家，也不是公众。茶余饭后的谈资，爷爷发火好可怕呀！他这个受害者，却还要帮我背锅。是啊，这现在可怎么办呢？都说陆二少是集团的继承人，如今私生活丰富多彩的，这让股民怎么信任嘛？行了，别说了。爸、嗯。啊妈也是为了公司好嘛，啊吗？不过想消除影响，也不是没有办法。怎么做？让实业退居幕后，然后公司的主事人还是由文浩来，都是自家兄弟，实业以后就安安心心的分红就好了嘛。嗯。
。果然，这对母子又开始作妖了。这要夺权呀、啊！想的倒挺美。爷爷，其实我有一个想法，可以说吗？你说吧。既然这件事情是因我而起的，自然也要因我来结束。只要我在公众面前表示我和实验夫妻恩爱。什么就迎刃而解了？切，琪琪啊，你还是年龄太小，想的太美。你以为公众都是傻子呀？随便你怎么编、啊。我既然敢这么说，就说明我有证据。爷爷，那段视频其实还有后半段，实验根本没有搭理谢家雪。是吗？爷爷，你看。哦，可是七七啊，这视频要是发出去了，你跟谢家的关系可就……既然他们算计实验，就相当于算计我。从此以后，我跟谢家划清关系。嗯，哦，我对谢家也知道一些，难得你这么识大体呀、啊。<笑>嗯，我很欣慰啊。这样吧，嗯，你明天就到集团公司做事儿，给实验打打下手。嗯，他现在做事毛毛草草，还有些冲动，有你在，把他看着。我就放心多了。<笑>可是爷爷，我什么都不太懂。哎，公司什么也有，适合你的位置嘛。重要的事儿，你把它给我看好了。<笑>爷爷，哎，行了行了，就这么定了啊。该死，以为会赶走一个，结果来了一个绊脚石。没事儿吧？他一个刚毕业的大学生能懂什么？就是。嗯，那个今天的事儿，谢了。感谢收到了，但监控的事儿，你不打算解释一下吗？这是要秋后算账。呃，就反正差不多就那回事嘛。反正我只是想威胁谢佳雪，视频被发出去只是个意外。监控是对准床的，你就那么不信任我？呃，我当然相信你啊，我就是知道你肯定会拒绝，所以想拍下来威胁谢佳雪。你说什么？之前的事情。我向你道歉。啊，没什么好道歉的。我的身份，我的目的，不管怎么看，都很不成功。不一样了。之前你是别人，现在你是我喜欢的女人。就算他是陆文浩的人，就算他为了钱，只要我足够有钱，不也一样能留给他吗？甚至他珍不珍惜都不重要。该死。我怎么没早点想通呢？呃，怎么突然说这个呀？嗯，试试我新搭配的香薰，好闻吗？嗯，很神奇吧？不需要用眼睛去看，不同的味道，仿佛就是不同的世界。嗯，很神奇，但是。转移话题，又很生硬了。嗯，那个，你先休息一下，我去洗个澡。哎，师姐，我刚刚说的都是真的。呃怎么突然表白啊？都腻死了，还不如以前冷冰冰的样子
天啊，从没想过的发展方向。本来想着事情解决了就走，但现在我要接受他吗？啊！志清，怎么了？呃，我我没事，我自己可以。志清，你怎么样？啊、志清。你在哪儿呢？跟他在一起，好像也不是不行。我在这儿。你没事吧？你有没有受伤、啊？我还好，就是之前崴到的地方可能又加重了。那我先扶你起来吧。呃，不用。别紧张，我什么也看。姐，突然能看见了，这就是世界，它好美，仿佛出水芙蓉，清新可人，跟我想的一样。你你在看什么？虽然不知道为什么突然间看见了，但一定不能让他知道。哦，啊，你我差点忘了，你看不见，你扶我起来吧。啊，对。哎，我让你扶我，没让你抱我。放心吧，特别稳。哎、我怎么感觉你好像一直盯着我看啊？是,是吗？可能太紧张了，忘了。自己要做什么了？完全挪不开视线了。冷静一点，不能让他发现，至少今天不行。哦，哦对，我现在应该做点什么？多点红花油，不然明天会肿。呃，我自己来吧，我够得到。你那点力气哪够啊？如果淤青了，更得揉散难道他能看见了？说起来，香薰治疗也有一段时间了。我平时也做了一些心理暗示，照理说他的病情应该有所好转才对。你怎么知道我胳膊上也有伤？刚刚抱你的时候，似乎碰到了你的胳膊，可能听到你痛的细细了。啊啊！有吗？有有吧。哎呀，有的时候你也挺迷糊的。应该是错觉吧。如果他能看见，没道理瞒我呀。经过这些日子，我们之间的关系已经不一样了。嗯、怎么说？听说你跟你的夫人十分恩爱，那你应该是产生了想看见爱人的想法吧？那倒是，自从他来到身边，我就一直想看见他，不管是害羞的他、别扭的他，还是趁我发脾气的他。那就对了，你心理病的起因是因为你看见了无法接受的事，甚至让你不想再看到，恨不得自己没看见，所以这才导致了你的失明。而现在你迫切的想看到你的夫人，而你夫人使用的熏香有助于放松你的心情，以后可以多尝试。那什么时候能彻底恢复啊？我建议你跟你的夫人可以多待在一起，然后再观察观察。哦，对了
。说起熏香疗法，我认识一个心理医生，他的熏香疗法应该对你很有帮助，你可以试试看。这儿，里面。可惜了，这位苏小姐之前拒绝过我们。那太可惜了。二少，要不还是再联系一下那位苏小姐吧。行，但是我的病情不能和任何人说，免得那对母子勾稽挑家。还有，邵夫人那边也不要讲啊？为什么呀？说了他又要追回，万一他知道我昨晚……算了，还是过几天比较自然一点。他演技太差了，容易露馅儿，还是您考虑的周全。大少，现在有个情况，不一样了个鬼，他绝对能看见了。昨天他拿红花油的动作根本没有停顿，如果真的看不见，他会放慢速度，还会有一个闻气味的动作，但他都没有。药箱里那么杂乱，我才不信他都能记住。可他之前笨手笨脚的样子，又不像是装的。哎，算了，没什么好猜的，我有事办法能试探出来。这么说，你今天又看不见了？昨天晚上还短暂恢复了视力。是啊。一觉醒来，又是模糊，就看不见。可能你的情况还不太稳定，还需要再多观察观察。不过我有一个推测，是什么？你每天跟你的夫人待在一起，你就恢复了视力。我觉得这件事情估计跟他有关系。嗯，这边熏洗完之后，还有那边的，眼动一下，马上要入秋了。又恢复视力了。医生说的没错，我的病情恢复跟他有很大的关系。实验，你回来了。呃，花园马上就要改造好了，种了好多漂亮的。你看，这个牡丹多漂亮！这明明就……明明就什么？这明明是月季啊！这个气味不像牡丹呀、啊。对，这就是牡丹。哼<笑>，就装吧，马上给你上强度，看你能憋多久。实验，你听什么呢？财经新闻财经新闻。嗯，你知道的，我这个人呢，古板无趣，也没什么特别的爱好。哦，小艾同学，我在公放模式，稍等。只见王强盯着眼前的美人，眼神火辣辣的
他忍不住伸出了双手，来我怀里吧。确实没什么特别的，只是普通男人的兴趣爱好而已。实验。小爱同学，播放财经新闻。稍等，稍等片刻再试试呢。实验，我是想说，你流鼻血了。这、呃、是吗？呃，可能天气太炎热了吧。确实太炎热了，还不肯承认？难道他的心结还没过去？如果放任不管的话，他再给自己心理暗示，说不定又瞎了。我必须逼他承认这件事，但是，怎么回事？一直好热，睡不着。那我是不是应该用真男人的方式热情回应啊？师姐，你睡了吗？不能再捋胡须了。我才不想这么快呢！欢迎欢迎，二少夫人！二少夫人好漂亮啊，想必工作能力肯定也很强吧？二少夫人来到我们部门，肯定是集团高层对我们的肯定和认可。我的天，这是要捧杀我呀！少夫人，我都安排好了，保证您在集团过得舒舒服服，一呼百应。你想做什么就做什么。呃，也不必吧，我不是来上班的吗？您是二少夫人啊，身份尊贵，这是他们必须摆出的态度。谁要是惹您不高兴了，马上开除。啊，一上来就帮我树敌是吧？哼，跟我的想法倒是不谋而合。哎，啊，谢了啊，周秘书。不过我老公还不让我使用特权，烦死了。还好大哥愿意帮我。<笑>原来要寻思的是大少。是啊，没想到低调的反而是二少。小意思，包在我身上。真是，提大少有多少？不过这女人真是个草包，好糊弄的很啊。大少说的没错，搬到二少就靠他了。你刚才说想开除谁就开除谁，是真的吗？那我开除你行吗？<笑>开玩笑的啦，别紧张。哦，对了，我办公室在哪儿啊？如果不够豪华，不是最大的。开除你，包你满意。无语死，要不是要用你坑二少，我才懒得理你。哎，先看看这儿吧。哎，走错了！哎，这是大少的办公室，怪不得这么豪华。哎，二少夫人，这些可都是机密，不能随便看。我可是陆家人，有什么机密我不能看的？我就随手翻了一下，你就跟我上纲上线的。我随便看一下，这么多字儿，我还懒得看呢。二少夫人，我不是这个意思，懒得跟你计较。哦，对了，这间办公室我要了，委屈大哥换一个吧。二少夫人，我给您准备了办公室的，你还没去看呢。这位混日子的闲人
还要抢 CEO 的办公室。不用看，我就喜欢这间。大哥不是说要照顾我？难道他说着玩的？哎，这绿植，这儿摆一个，后面摆一个，呃，文件就摆桌上就行。哦，对了，一会儿把我老公的东西也都搬过来，我们俩要共用一个办公室，俩甜甜蜜蜜，分开。好的，行，去吧。这儿太飞扬跋扈了，太难搞了。欲使其灭亡，必先使其疯狂。哼，就让他作妖吧。你不仅不能阻拦，还要多纵容着点等他信任你了，我们就能伺机动手。好，我知道了。实验，这边需要我扶你吗？啊，不用。听说你要甜甜蜜蜜的跟我不分开。嗯，怎么样？我这个作妖的人设演的还不错吧？陆文浩马上就上钩了。嗯，你都来公司这么久了，他都没有找到你的错处，只能从我这儿找突破口了，才能速战速决嘛。嗯，你跟我的想法不谋而合。嗯。夫人，二少，一会儿。不装了。什么时候发现的？为什么不告诉我？这个，呃，就。就刚刚那一瞬间我，我我才明明能看见了，为什么要隐瞒？那天晚上，那天晚上你就发现了，对不对？绝对没有。你回答的也太快了，我都没说哪天呢。你为什么不告诉我？你是不是故意的想占我便宜？我怕你生气，我没告诉你。啊、哦，说不定你还故意防着我呢。哎，这个婚姻还有什么意思？你来吧。哎，顾奶奶，我发誓，我绝对没有。婚前协议我已经撕了，我打算跟你过一辈子的。所以你的眼睛只是偶尔才能看到。是啊，但我也不知道什么时候能完全搞复。嗯，没关系，放轻松嘛，顺其自然，不要有太大压力。看来香薰治疗还是很有效果，它在我营造的这种环境内，身心能放松下来。还是暂时不告诉他治疗的事。香薰疗法的一个原则就是不能让病人得知自己在治病，这样效果才好。我找，找到也被送医生。少找到的，他有那么好心，有什么条件吗？没什么条件
，只是说苏医生是在港岛，需要您过去配合治疗。这是要把我支走吗？是啊，机会难得，待下来吧。我不想永远做个瞎子，也不想一直拖累事情。这个这个这个还有这个，全部包起来。苏小姐真是豪气，爽快的客户，一共是八百五十七万，刷卡吗？啥事张？好，少夫人，大少说了，你想买什么，全记他账上。每天不花个几百万不罢休，就没见过这么能花钱的女人。大少为了取得她的信任，牺牲太大了。我原本还以为上班会很无聊呢。刘秘书。就是因为有你，我才觉得特别开心，特别充实。大少吩咐了，我当然要好好照顾你。大哥为人就是实诚，时间还总是跟他过不去。好，我得去说说他。那真是太好了，大少最希望的就是二少能接纳他这个大哥。这女人被哄得晕头转向，陆时燕也被支走了，差不多该收网了,了。恭贺苏小姐，苏小姐，欢迎下次再来，我们会想你的。我们接下来去哪儿？你想去哪？去唱 K。真是没完没了了。哎呀，周秘书，你可太会伺候人了。我都想把你从大少身边要过来，专门伺候。伺候好陆家人是我的荣幸啊！伺候伺候，以为封建社会啊？小傻子，等着滚出去吧！集团迟早是大少和我的天下。嗯，让我想想，怎么奖励你？二少夫人，我接个电话。嗯、什么？这么匆忙？好，你等一下。三二，全军出击！奖励我不要了，二少夫人，你能帮我个忙吗？什么？这有份合同需要签字，你不是暂时代理了二少的职位吗？你能签一下吗？嗨，我还以为什么大事呢，先放旁边吧。二少夫人，别烦我，我正打游戏呢。我说出去，打了再喝。那行吧，你记得签啊。签好了，真是太好了，谢谢少夫人。哦，对了，还有一件事，我已经下班了，有什么事儿明天再说吧。哎呀，我也是过上这种日理万机的生活，真的好烦呀。苏诗琪，马上就拿你开刀！哎呀，叔叔伯伯们早呀！呃，你们这是在等我吗？苏诗琪，你还有脸来公司啊？你看看你干的好事儿，你知不知道给公司带来多大的麻烦？呃，怎么了？你不说清楚，我怎么知道我怎么？你签了一张合同，让公司损失上亿，你怎么负得这个责？陆氏是上市公司，有多少人想跟着我们做生意？没想到你居然签出了出卖陆氏的这种条款，赔付了二十倍的货款给别人。我拿到了合同，明明不是这样的。依我看，他是收受贿赂了吧？再或者，这公司肯定是他名下的皮包公司。公司怎么能让这种蠢货进来？真是太儿戏了！我看陆老爷子啊，是越活越糊涂了。人家是二少爷的老婆，摆明了是来夺权的。能力是其次的，裙带关系才是最重要的吧？啊，可怜的是大少爷啊
，空有一身本事，却不能施展才华，还要成天被这些废物坑。哎呀，既然发生了这种事，我想弟妹也不愿意看，估计啊是漏看了其中一条条款。事到跟前了，就不必帮他说话了吧。那陈总，你想怎么处理？他是跟着二少进的公司，二少也应当承担责任。让他们俩退出公司吧，否则我们全体股东绝不罢休。是谁想向我说情啊？爷爷，老爷子来了正好，我们全体股东要求他们夫妻俩滚出公司。CEO 让文浩来当，他们夫妻俩在这儿还影响我们分红呢。先不说谁对谁错，怎么还搞上连坐了？现在不是清朝了吧？看看你这态度都到这样了，你还在狡辩？明明是你们不听我解释，就直接给我定罪。<笑>你这事难道还冤枉你了？啊，今儿这个事儿，陆某肯定会。交代，行，老爷子不寻思就行。爷爷当然不会寻思了，但是陈总，先不要盖棺定论，先听听世奇的解释吧。师爷，不要那么激动嘛。我看着很激动吗？<笑>你看你都不把我说的话听完。我的意思是说呢，我们大家绝对不会冤枉好人，更何况他是我亲弟妹。能护我自然会护，可是这白纸黑字，不是说了，先让世奇解释吗？你这么急着捣断，几个意思啊？做贼心虚。文浩，你的好意这群白眼狼怎么能懂呢？就让他们解释嘛，看看能解出这个什么花来。你们讨论完了吗？到这时候了，还死不悔改。我为什么要悔改？我又没犯错，合同是周秘书拿给我的，按理来说他应该负责才对。我怀疑他受大少的指使，故意坑我。事到如今还想嫁祸给大少？二少夫人，没想到你会拿我当替死鬼。这合同虽然是我拿给你的，但我给你的内容不是这个，肯定是你为了一己私利，偷偷修改了几页。那为什么不是你换的呢？我的工作能力、负责程度，相信各位股东都很了解。我怎么可能做这种事儿呢？那就是我做的。你平时在公司除了吃喝玩乐，做过一样正事儿。不管怎么说，都是这位二少夫人的问题。她平时就是一个不学无术的人。再说周秘书的工作能力，大家都是有目共睹的呀。你们这是对我有偏见。弟妹啊，这件事情不管怎么说都是你的责任。我建议你和师爷还是主动认错，争取大家的宽大处理。爷爷那边呢，我尽量替你去说清。是谁想向我说情啊？琪琪啊，具体这事儿怎么样？你说说看。哦，对了，丑话说在前边，万一是你错了。我绝不包庇。好的，爷爷。我没有签过任何损害公司利益的合同，并且在签之前，我询问过公司的律师和实验，合同没有问题。是这样的。那么只有一种可能，在我签完合同之后，被调换了。有证据吗？我就奇了怪了，刚才周秘书指责我的时候。你不要证据，现在我开始解释了，你反倒问我要证据。人家周秘书在工作中兢兢业业的，随便怎么看都不会享有这种纰漏的，哪像你呀、啊？嗯，您这是偏见，而我现在就要打破你这种偏见。具体怎么样，我都留了证据。事实证明，我签的这份合同没有问题，但在交给周秘书之后，却变成了一份坑爹合同。那么责任在谁呢
，这不显而易见吗？看来我们真的是冤枉人了。没想到啊，这一次出纰漏的竟然不是二少夫人，而是周秘书。我虽然不是经管专业，平常也喜欢吃喝玩乐，但是在大是大非面前，还是拎得清的。反倒有些人看着我好糊弄，就想混水摸鱼吧。周秘书是大少爷的左膀右臂，难道他受人之时，陈总。你的意思呢？我什么意思？我没意思。这这，你周秘书，亏我这么信任你，你就是这么照顾我弟妹的吗？啊！给我等着牢底坐穿！小吴，不是你让他，你什么你啊？啊？你有证据吗？你能拿出录音和录像吗？还真是狗急了乱跳墙啊！见谁都咬。他每次都是口头吩咐，我哪来的证据？来人！来人！把他给我拧出去，直接送到派出所。嗯、这么说，你是真不知情。爷爷，我是真的不知情。我也是咱陆家的一份子，怎么能损害咱们自己家的利益呢？爷爷，我知道这么多年您对我一直有偏见，但是我，我真的是把自己当做陆家的一份子啊。那就好，<笑>不管怎么说嘛，我还一直希望你们好好的辅佐誓言。嗯。<笑>好了，这出闹剧到此为止。凶手是抓住了，但是赔出去的钱呢？放心吧，哈哈。思言，你发现情况不好，立刻停止汇款。哈，这钱呢、啊？哈，咱们集团一分钱也没亏。哈哈哈哈哈。那我就放心了。哈哈。之前还怀疑两口子不靠谱呢，看看人家兄弟真的有数啊！虽然人家看不见，但人家有先见之明啊，总好过那些看得见的在旁边干着急吧。西燕啊，我很欣慰，你竟然能独当一面。希望别挨着那眼就行了。你。大哥，有什么事回头再说吧。实验台是个病人，我们先走了。陆师爷，你不会得意太久，过几天就让你这个瞎子彻底出局。陆文浩那样，简直笑死我了。就好像说，我花了这么多钱，真的喂狗了，竟然连那个草包女人都没糊弄住。还好这次你聪明，不然可能真被毒抓了空了。我虽然不专业，但也不自大，遇到不懂的也不会瞎指挥。是呢，你很棒呢。不过这次没能把陆文浩送进去，他一定有下一步计划。不用担心，其实他想做什么，我心里也有数。不愧是我老婆、呃。这光天化日的，你想干什么？亲亲自己老婆，有什么问题吗？这么多人看着。哪有人？哪有人？哪有人？意思是，没人就随便走。我可没说过。哎。明明自己有老婆，就过着和和尚一样的苦日子。你还比别人少了个流程呢，你都没追过我，不然我们还是先离婚吧，从头开始。喂，不带这么不讲理的。哎，最近视力恢复的怎么样？好像越来越糟了，现在什么都看不见了
，在我的治疗下，这辈子你都别想康复。可能是最近太紧张了，试着放松一下。可是集团的事儿，是集团重要还是眼睛重要？你想一辈子当个瞎子吗？可是，最近有一个重要的会议，要和钻石矿的商人签订协议啊。不是让你立刻放下，既然有合作的话，就谈完再说吧。对了，可以带上我的祝福。好啊，这瓶香水可以让你放松心情。你谈合作的时候，肯定能够拿到成功。谢谢啊，苏医生。怎么样？香水他拿走了吗？那位路易斯先生对檀香过敏，而我在香水里加了很多檀香。只要陆世燕喷了这个香水，那这次合作肯定就会搞砸。没有人会信任这个不靠谱的 CEO。那我就放心了。梦到他可不容易，累死我了。哎呀，亲爱的，你可真是帮了我们大忙了。我得到陆氏，你想要什么我都给你。此时此刻，台上站的是陆石燕先生和苏世喜小姐，而在另外一边是我们的维多利集团的刘易斯先生。他们这次的合作在整个亚洲都是重量级的，对整个商界来说非常富有深刻意义。陆 ，Nice to meet you。快扶刘易斯先生到旁边去，大家散开。好，我们旁边。别拍了，别拍了，别拍了！我们旁边会停止了。散了，散了，散了。怎么回事啊，刘易斯先生？难道你心脏病发作了？天啊，这周围怎么这么多记者呢？陆师爷，你是不知道陆易斯先生对香水过敏吗？你还故意涂檀香的香水，跟你混淆这个合作吗？啊！陆师爷，这么基本的事情你都不知道吗？天哪，太不靠谱了！陆氏集团说什么也不能交到这样的人手中。这事儿要是传出去，咱们的股价还能保得住吗？你用的东西。都是别人给你搭配好的，难不成是弟妹给你搭配错的香水？也是，毕竟你是瞎的，别人给你搭配什么，你就得用什么。之前我就说过 ，CEO 绝对不能瞎眼，是你们听了老爷子的，说是要给他个机会，现在瞧瞧，闯了大祸了吧？哎，瞎子就是做什么都不行。今天立刻必须马上交出 CEO 的位置。就算刘易斯先生网开一面，想必也不会让你再负责陆氏集团了。文浩，这件事情只能你上了。文浩，我们都会支持你的，放心吧。放心吧，文浩。石燕，既然如此，我希望你识大体，当着刘易斯先生的面，主动把 CEO 的职位辞去，由我来担任。否则，如果这次合作破裂了，你会承担不起责任，罗文浩，你就这么活计上位啊？这件事，难道说还有什么余地不成吗？那、嗯、你还有什么好狡辩的？总要垂死挣扎一下吧？当然有，因为刘易斯先生根本就没有过。你什么意思？难不成你说服了刘易斯先生，让他大事化小，小事化了吗？哼，你倒还挺有本事的呀。可惜我们陆氏集团有自己的章法，犯了这种大错的人，我们绝不姑息。如果是平时，我也会保护你。
可这件事情太大了，被拍到了不少，而且都传出去了。现在主动辞职，对你们来说也会好听一点。所以，你们又盖棺定论了。你这小丫头说话怎么这么难听呢？搞得好像我们故意搞了很多小动作诬陷你们一样。因为陈总你。每次都偏心大哥，你那弟妹，你的意思是我搞的小动作喽？是啊，难道大哥没有吗？大哥又要说我空口无凭，证据这种东西，想要多少就有多少。难道这件事情又有反转？不可能吧？文浩为了集团兢兢业业，我们大家都看在眼里的呀。我不信。我觉得应该有人排挤他。我做的这么隐蔽，应该不会被抓住把柄才对。好啊，刘易斯先生就在这里。既然你们要自取其辱，那就来吧。自取其辱应该是你才对吧？自从你给我介绍了心理医生，这个局就已经开始了。那个苏医生是你的人吧？自从有了他的治疗，我的眼睛一日不如一日。怎么，我好心给你介绍心理医生，难道还要背黑锅吗？啊，是啊，这不是为了给你治病吗？苏医生一直试图着催眠着我，在前几天，他把那瓶檀香香水交给了我。好在我还有准备，没有让他得逞。不管治疗的事，还是香水的事，都是陆文浩指示我的。证据都已经发送到你们的手机上了，还有包括上一次他利用周秘书陷害苏小姐的事，也有聊天记录。难以置信啊，文浩，你竟然找人冒充心理医生，知人知面不知心呐、啊！你疯了？有你这么自爆的吗？啊！不然呢，陆文浩，早就被你这个弟弟看穿了。从你推荐他找我治疗开始，他就在录音。他早就知道我是假的苏医生了，我还能怎么办？我不可能陪你去坐牢，毁了自己的前程。不可能吧？你是怎么知道的？因为真正的索菲亚苏小姐，就是我的夫人苏诗琪。事实上，我的夫人早就被我治疗了。不可能，不可能，不会什么点背的事情让我遇上的，绝对不可能。可惜，事情就是这么巧。这一点我可以证明。其实刚才我并没有香水过敏，只不过是我见到了苏小姐，太激动了。差点就心脏病发。玉瑶先生，您为什么激动呢？因为啊，苏小姐曾经是我的心理医生，更是我的救命恩人。自从我康复以后啊，我就希望跟她改变一个关系，能成为她的追求者。只可惜，她非常坚决的拒绝了我，并且还回了国，从此就在我眼前消失了。刘易斯先生。你跟我夫人的往事可以稍后再去。不，作为一个优秀的女人，是不会缺乏追求者的。哪怕她现在结了婚，我还是会静待良机的。那可能不会出现了。你对我这么不客气，就无法影响合作吗？我相信你会做出正确的选择。这是双赢。当然。这么说，师爷，你能看见了？当然。那真是太好了，这么大的消息，实验你怎么瞒着？这不废话吗？不瞒着，怎么能让陆文浩现原形呢？你、嗯、这么说，我就是小丑是吗？我兢兢业业为了公司做了这么多，到底是为了什么？小丑。
，你自己不都说了吗？少给自己脸上贴金了，你根本就不是为了陆氏，你是为了你自己。你占着陆氏大少的位置，你母亲小三上位，我尽管不满，我也没有说什么，反倒你，为了扳倒我，用尽了肮脏的手段。天时地利人和，你一个都不占。陆文浩，就算你机关算尽，命运也不会改变。就是一败涂地。你就是陆文浩吧？我们接到举报，说你利用自己 CEO 的职位侵占公司财产，严重损害公司利益。我们现在依法逮捕你。走。这场闹剧终于结束了。我们赢了，从此以后，我们面前都是坦途。不，是在我遇到你那天起，我的坦途就已经开始了。苏小姐，有个好消息要告诉你，你的父亲醒过来了。真的吗？太好了！来，爸，喝一口鸡汤。我也醒来，都看见你，不知道有多高兴。嘉雪。爸爸已经很久没看见你，哎，怎么瘦了？是不是工作有点困难了？是有一点，不过没关系，姐姐已经帮过我了。琪琪，一贯是一个主意。哎，对，他不是在外国留学吗？已经回来了，而且现在不仅事业有成，还结婚了呢。以后我还要靠着姐姐关照我呢。他们怎么在这儿？我找二宝来着。我允许的。为什么？谢家破产之后，谢先生就嫌弃我妈还有妹妹是扫把星，把他们赶出去。姐，姐，我们真的知道错了，求你原谅我们吧，原谅我们吧。谢家雪之前那么过分。你不怕他死气不改呀？他们现在已经一无所有了。事情败露之后，所有的亲戚都和他们断交，他们现在只能依靠我。而我现在拥有家庭、事业，还有爱人，和光同尘，向下兼容，又有什么问题呢？夫人说的有道理，进去吧。爸，这是实验吧？这是一表人才。叔叔，叫什么叔叔？叫爸。爸。